Kamusta mga coders? Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano kayo pwede kumita sa pagko-coding. Sasabihin ko sa inyo ang sampung paraan kung paano kayo pwede kumita kahit estudyante pa lamang kayo. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakihit nyo muna ang subscribe at notification bell at pati na rin ang like button para mas marami pa ang makapanood at matulungan ng video na ito. Alright, simulan na natin sa number 1. Freelancing Ano ba ang freelancing? Ang ibig sabihin nito ay mag-o-offer kayo ng inyong service sa ibang tao. Kailangan nyo dito maghanap ng inyong magiging client or kliyente. At para madali kayo makahanap ng client, ay pwede nyo puntahan ang website tulad ng Fiverr at Upwork. Ito yung dalawang sikat na website para sa mga freelancers. Ang tips ko dito sa inyo guys, para madali kayong makakuha ng client, ay babaan nyo muna ang price ninyo. Huwag muna kayo maningil ng malaki. Nalo na at wala pa kayong masyadong experience. At kapag dumami na ang inyong mga kliyente at nagkaroon kayo ng maraming experience sa pagkukoding, ay pwede nyo na guys taasan ang price nyo dito per hour or per project. At ang isang tips ko din sa inyo dito sa Fiber ay pwede nyo puntahan yung mga profile ng ibang mga top programmers na nasa Fiber na nagkaroon na ng maraming mga clients. Pwede nyo guys gayahin yung profile nila at kung ano yung mga service na ino-offer nila. Number 2 Pag-tutor Okay, kung magaling ka or kahit may basic knowledge pa lang kayo sa isang programming language kaya ng Python, Java, or JavaScript, pwede nyo ito ituro sa ibang tao na interesado rin matuto mag-coding. Halimbawa, meron kayong classmate ng gustong matuto ng Python so pwede nyo siyang turuan at singilin per hour. Okay, number 3. Be a software developer. Para maging software developer kayo guys, sa mga kumpanya at ay kailangan nyo mag-prepare ng inyong mga resume or CV. At kailangan nyo ring ipasa ang kanilang mga exam at interview. Paano natin malalaman kung saan mga kumpanya tayo pwede mag-apply? Madali lang yan guys. Pwede kayo mag-register sa jobstreetmaster.com at sa iba pang mga website na nag-o-offer ng mga IT jobs. Pero, mas mabilis kayo makakakuha ng trabaho kung gagawa kayo ng account sa LinkedIn. Kasi so guys, dito sa LinkedIn, marami ditong mga IT recruiters na pwedeng kumontak sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay ilagay nyo sa inyong mga profile yung mga IT skills at automatic maraming mga IT recruiters ang makakakita ng inyong profile. Sila na yung bahalang kokontak sa inyo. Okay, let's go to number 4. Create a blog. Okay, sa pagbablog, kailangan nyo lang dito mag-create guys ng article kung paano mag-create ng isang gaya ng isang simpleng hello world application gamit ang isang programming language. Pwede rin kayo gumawa ng blog kung paano mag-install ng Python or Java. Pwede rin kayo gumawa ng blog about sa mga bagong features ng Java or Python. At para kumita kayo dito, ang gawin nyo lang, maglagay lang kayo guys ng ads sa inyong mga blog. Okay, number 5 start a business. Siyempre guys, pwede rin kayo magsimula ng inyong sariling small IT consulting business. 
gamitin nyo dito yung expertise ninyo sa pagkocoding. Ang targetin yung client mo na dito ay yung mga small and medium businesses. Pwede nyo silang tanungin kung pwede nyo silang gawa ng isang application or system gaya ng attendance, accounting, or HR system. Mas maganda, meron kayong kapartner na ibang programmers dito kapag sinimulan nyo ang ganitong klaseng business para hindi kayo mahirapan at mas mabilis nyong matatapos ang inyong mga projects. Okay guys, let's go to number 6. Bug Bounty Hunting Dito guys, pwede kayong kumita kapag meron kayong nahanap na bugs or errors sa mga website or application ng isang kumpanya. Pwede kayong mag-register dito sa bountysource.com Dito guys, bukod sa paghahanap ng bugs, pwede rin kayong mamili ng mga tasks na ipapagawa at ipapasolve sa inyo para ma-improve yung mga secu security ng mga application nila. Malaki yung pwede kitain nyo rito guys. Pwede umabot ng $7,000. Okay, number 7. Join Coding Contest. So, dito guys, kailangan yung bumuo ng isang team mo. Mga 3 to 2, 5 persons. Para makasali kayo sa isang malaking coding contest. Sa contest na ito, meron silang ipapasolve sa inyo na pwede nyo isolve sa loob ng ilang oras or sa loob ng ilang araw. Narito yung ilang sample ng mga international coding contest na pwede nyo salihan. Tulad nitong ACM, ICPC International Collegiate Programming Contest, Top Coder, Google's Coding Competitions, the ICF P Programming Contest, BME International 24 Hours Programming Contest, and marami pang iba. Punta na tayo sa number 8, Create an Online Course. So dito guys, pwede kayong gumawa ng isang tutorial video about Java or any programming language. So gawa lang kayo dito ng iba't ibang video from basic to advanced. Tapos itong mga tutorial video, videos nyo ito ay pwede nyo i-upload sa mga website tulad ng Udemy at Skillshare. Hindi ko lang sure kung magkano yung pwede nyong kitain. Pero I think, malaki din pwede nyong kitain once maraming manood ng inyong video. Dito rin guys, bukod sa coding skills, dapat meron din kayong skills sa pag -e edit ng mga videos. Okay, let's go to number 9. Create a mobile apps. So, dito guys, pwede kayong kumawa ng mga games or simple apps na tingin nyo ay gagamitin ng maraming tao. Upload nyo lang sa Google Play Store kung Android app ang inyong gagawin at sa Apple App Store kung pang iOS app naman yung gagawin yung application. Isipin nyo na lang kung ilang milyong tao ang gumagamit ng Android at iOS devices. Paano kung lahat ng tao nito ay mag-download ng apps ninyo? So, mas malaki ang pwede nyo kitain. Okay, let's go to number 10. Create a YouTube channel. Okay, syempre, pwede rin kayong gumawa ng inyong sariling YouTube channel para i-share sa maraming tao ang knowledge ninyo about coding. Hindi naman kailangan expert agad kayo sa pagkakood para simulan nyo ang pag-YouTube. Pwede nyo ikuwento sa inyong YouTube iyong journey ninyo sa pagkakood from beginner hanggang maging expert na kayo. Ikuwento nyo rin dito iyong mga small at big projects na nagawa ninyo. Kaya ng pagbablog, maganda rin itong exposure para makilala kayo as someone na expert sa programming. 
Yan guys ang sampung paraan kung saan pwede kayong kumita ng pera sa pagko-coding. At kung meron pa kayong naisip na ibang paraan ay i-comment nyo lang yan sa ibaba. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel para hindi mapuno ng bugs ang mga program ninyo. Always stay healthy and stay safe. Happy coding. Bye.